Hej, Erik här. Välkommen tillbaka till kanalen och en ny video. I den här videon tänkte jag prata om vilka som sannolikt fanns på bryggan när fartyget gick under och alltså blev kvar där. Är du intresserad av bestående katastrofen men inte prenumererar på kanalen än, gör det så missar du inte mina kommande videor om Estonia. När dykare undersökte bryggan i december 1994 hittade man tre omkomna. Syftet med undersökningen av bryggan det var inte att identifiera eventuella omkomna utan det var för att bärga viss utrustning men även kolla statusen av positioner på olika instrument och reglage på bryggan. Sikten på bryggan var dålig men man upptäckte som sagt tre omkomna. En kropp fanns i karthytten, en annan ungefär vid dörren ut på däck på barbordssidan och den tredje upptäcktes på Styrbords bryggvinge av en slum kan man säga. Det var en av dykarna som råkade ramla ner där när de undersökte bryggan då och då upptäcktes kroppen. Och vilka var då de här kropparna som hittades? Det vet vi inte med säkerhet eftersom de aldrig identifierades av dykarna. Men det går att dra vissa slutsatser om vilka de var baserade på vittnesmål från olycksnatten och även nödtrafiken över radion då med Mariella och Silja Europa. På Estonias brygga tjänstgjorde det under resan totalt fyra styrmän och en vaktmatros. Utöver det tjänstgjorde på bryggan överstyrman och kaptenen några timmar efter avgång och sen så skulle de tjänstgöra några timmar innan ankomst. Till exempel var det kaptenen och överstyrman som hade befälet när fartyget gick genom Stockholms skärgård på morgonen. Men från klockan 20 till 01 estnisk tid på vägen från Tallinn olycksresan tjänstgjorde på bryggan två styrmän. Det var andra styrman B och tredje styrman plus en vaktmatros. Vaktmatrosens uppgift var att göra inspektionsrunder på fartyget på bestämda tider och rapportera statusen till befälen på bryggan. Men han skulle även fungera som en extra utkik och annat. Klockan 0 estnisk tid var det vaktbyte på bryggan. Då ersattes andra styrman B och tredje styrman av andra styrman A och fjärde styrman. Och när det skedde hade man redan skickat ner vaktmatrosen för att undersöka smällarna som hade hörts från förskeppet. Om han kommer upp på bryggen igen för att rapportera runt klockan 0 så har styrmännen som hade första vakten redan gått. Och kaptenen fanns då på bryggen eller också så kom han ungefär samtidigt som vaktmatrosen. Och de här uppgifterna kommer från vaktmatrosen och de är en aning osäkra eftersom han har lämnat olika uppgifter vid olika förhör. Men det verkar helt klart ha varit så att kaptenen var på bryggen. Antingen då att kaptenen kom till sam- samtidigt som matrosen eller så var kaptenen redan där när matrosen kom upp till bryggen. Men ljuden från förskeppet fortsatte och de nya styrmännen skickade ner honom igen, alltså vaktmatrosen, för att undersöka varifrån ljuden kommer. Under den korta tid matrosen var på bryggan så ska kaptenen även ha varit där. Och när matrosen sen går ner och befinner sig vid informationsdisken på däck 5 får fartygets slagsida och efter en stund så tar han sig ut på däck. Och när slagsidan uppstår är det alltså sannolikt att kaptenen var kvar på bryggan. Det är ju inte troligt att han skulle ha lämnat bryggan när man får rapporter om smällar och, och oljud och sådär. Det var ju en onormal situation. Vad som sedan händer exakt på bryggan det är det ingen som vet. Vaktmatrosen var ju den som var på bryggan sist och den enda från bryggan då som överlevde. Men vi vet lite grann i alla fall tack vare olika vittnesmål. Vi vet att befälen pratar med både maskinrummet och vaktmatrosen efter slagsidan. Och vi vet också att man gör en gir åt babord, alltså åt vänster och så slår man av på farten också. Det går ut ett antal larm från bryggan efter slagsidan, bland annat det så kallade Mr. Skylight. Det är flera i urbesättningen som vittnar om det, dock är det ingen som vet vems röst det är som hörs i högtalaren. Mr. Skylight 2 1 and 2 är egentligen ett brandlarm och det är oklart varför det skickades ut. Det var ju inte en brand det var frågan om. Men det kan ha varit så att man skickade ut det larmet i ren desperation eller för att förbereda besättningen på att en evakuering skulle kunna bli aktuell. Och nästa viktiga händelse på bryggan det är Mayday-anropet. Det första nödropet kommer 01.22 estnisk tid och det är Anders Dyrman A som skickar det. Klockan 0.24 återkommer han och så här låter det nödropet. Europa, Estonia. Silja, Europa, Estonia. Estonia, this is Silja, Europe. Replying on channel 62. Silja, Europa. Estonia, this is Celia, Europe, on channel 16. Celia, Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Uh, mayday, Mayday. Celia, Europa, Estonia. Estonia, Celia, Europa, are you... Uh... Hans röst har blivit identifierad av kollegor så vi vet att det är Anders Styrman A. Senare i nödtrafiken tas radion över av tredje styrman och tredje styrman hade egentligen gått av sitt skift vid nollet men uppenbarligen har han kommit tillbaka till bryggan när slagsidan uppstod. Estonia, what's going on? Can you reply? 
Vesis Estonia. Kuka se on täällä? Silja Euroopan Estonia. Yes, Estonia. This is Silja Euroopan. Hyvää huomenta. Puhutko se Suomea? Joo, puhun Suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apun ja pyytä myös Vikingrainin apun? I bakgrunden hörs även en annan röst och den rösten har också blivit identifierad. Visst det är en latitud i minuter. Visst det är en minuter långitud. Ah, 2140 okej. Det var Överstyrman som egentligen också var ledig. Han hade sin hytt på däck 7 alltså ganska kort väg upp till bryggan. Kaptenen hörs inte alls i radiotrafiken och inte heller fjärde styrman som var i tjänst på bryggan då vid tillfället för nödropet. Dock är det fjärde styrman som pratar med maskinrummet efter slagsidan då enligt vittnesmål. Så efter slagsidan och fram till dess att fartyget sjunker så finns det sannolikt fem personer på bryggan vid olika tider. Och de var kaptenen, överstyrman, andra styrman A, tredje och fjärde styrman. Med andra ord så var det alla befäl utom andra styrman B och honom har ingen sett efter slagsidan det finns inget vittnesmål från någon som har sett honom. Vart hans hytt var belägen det vet jag inte tyvärr och när tredje styrman och överstyrman kom till bryggan det vet man inte heller man vet bara att de var där. Det finns ju vittnesmål från korridoren på däck 7 där överstyrman hade sin hytt men ingen av dem som överlevde därifrån har sett honom. Man har inte sett att han har lämnat sin hytt och begett sig upp till bryggan. Och de vittnesmålen har jag pratat om i en tidigare video som du kan titta på här. När fartyget nästan ligger helt på sidan så ser överlevande ur besättningen att två befäl lämnar bryggan via dörren på babordsidan. Och de här två befälen då hjälper till med livflottar och livvästar och sådär. Och enligt vittnesmålen då ska det ha varit andra styrman A och tredje styrman. Men tyvärr så överlever ingen av den katastrofen och båda två, eller i alla fall en av dem vet jag, ligger begravd i Tallinn. Och det betyder att de som är kvar på bryggan är kaptenen, överstyrman och fjärde styrman. Det man bärde från bryggan var bland annat en GPS-mottagare men den kunde inte ge någon information och inte heller kunde man få ut någon information av det, an- av det andra man bärde heller tyvärr. Vill du läsa mer om hur dykningarna på bryggan gick till så är det kapitel 8 i Jaiks slutrapport. Jag är ju medveten om att det förekommer rykten och alla teorier om bryggan och de omkomna där men det är inget som jag tänkte att jag skulle ta upp i den här videon. Det var allt för den här videon idag. Tack för att du har tittat. Lämna en tumme upp om du tycker att det var intressant. Lämna en kommentar också om du vill säga någonting. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då.